多几多，是和是，纷纷扰扰，是是非。多几多，是和是，纷纷扰扰，是是非。夫人，息怒啊！都给我闪开！我要找吕神通问个清楚。这、啊，身为家族主母，如此大呼小叫，成何体统？我问你，是不是将天儿关入了穿风洞？是。你赶紧将天儿放了！穿风洞，那是人待的地方吗？天儿从小到大就没受过那种罪，我绝不允许你对我的儿子如此摧残。什么摧残？那是他犯了大错。再说了，在那里面需要日夜修炼功法，抵抗罡风。他正好一边反省过错，一边刻苦修炼武道，争取早日突破剑圣。以天儿的天赋，突破剑圣是水到渠成的事，根本不是去那破地方受罪。吕神通。我要求你立刻将天儿放出来，谋害兄弟，这是我对他的惩罚。至少也要在春风洞中死过十年，十年之后，只有他真心悔过，才能放他出来。若不悔过，那就一辈子待在里面。什么谋害兄弟？天儿没有兄弟，那个野种没资格跟天儿称兄道弟。吕神通，我让你现在马上去把天儿放了。然后把这个野种赶出吕家，否则你我夫妻的情分根断义绝。我带天儿回南域楚家，跟你老死不相往来。你是不是疯了？我没疯，你只顾这个野种不顾天儿。实话告诉你，我已经通知了我父亲，明天他会到玄天城。要么你放了天儿，将这个野种赶出吕家；要么我和天儿跟我父亲回南域楚家。吕神通，你自己选。我亏欠杨儿，杨儿认祖归宗，势在必行。天王老子来了，也别想阻止。楚红兰，家来吕家近三十年，我自问对你无轻慢之处，你要走要留，悉听尊便。但是天儿也是我的儿子，休想带他离开吕家。哼，你还知道天儿也是你的儿子？你将天儿关在那鬼地方。天儿便没你这个父亲。既然你执意要留下这个野种，就别怪我们离开。天儿，我一定要带走。他是我的儿子，我绝不容许你残害他。此事我会跟天桥老祖商讨。吕家容不得你只手遮天。哼！当年西域吕家有人不想我回去，便让煞门中途劫杀，导致吕大哥身死。这个事件的幕后黑手。会不会是楚红兰？如果是，那么楚红兰跟煞王便有关联。楚红兰是楚家剑圣楚剑雄的女儿，她要回楚家，我无法阻止，不可能强制扣留。至于天儿，我作为父亲
，只有天儿不愿走，没人能强行带天儿回楚家。只是天儿愿意留下吗？那就只能看他自己的选择了。不管不黑鼠是谁，我一定要为思明大哥讨回公道。神通也是一时的气话，都这么多年的夫妻，何必呢？你也不肯放了天儿<咳>。你有所不知，天儿意欲谋害吕阳这件事，我和神通都看在眼里。神通把天儿关起来，也是情有可原。好，好，你们不放，我自己去。哼。哎。把穿风洞的封印给我打开。家主吩咐，除了他的命令，任何人不得开启穿风洞的封印。我是吕家主母，就算是吕神通也得听我的。我只听家主的。主母若能让家主听你的，可以带家主的手令前来，我立马打开穿风洞。野种，你竟如此绝情！等明天我父亲到来，你不还我儿子，我让吕家天翻地覆！哼！明天就是杨儿认祖归宗之日，也可能是天儿离开之日。唉我楚红兰要带着吕天离开吕家，你说我该留还是该放？全凭父亲做主，我要听听你的意见。那就放吧。为什么？如果不放，父亲必不得清静。此事闹大，对于父亲和吕家的名声都无益处。如果放手能让事情平息，自然是一个好结果。若是吕天有你的胸襟和大局，那就好了。我若不放手，势必一战。剑上相争，不仅可能对吕家造成破坏，还会让事情传遍整个剑域大陆。你的考虑是对的，放手才是好结果。如果楚剑雄要来，那就更要放了。还是得看吕天的意见。他要跟楚红兰走，今后我不管他。如果他选择留在吕家，还得接受我的惩罚。你这是怎么了？吕神通欺负你了？他将天儿关入了穿风洞，不论我怎么要求，他都不放天儿出来。就这些，吕神通没对你动手吗？他敢！你没吃亏就好，走，带我去跟吕神通谈谈。